শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ চট্টগ্রাম সেন্টার থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সব খবর নিয়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি সোহেলি চাকমা কাল থেকে দেশে ফেরার কথা রয়েছে রোহিঙ্গাদের এজন্য টেকনাফের কেরুন্তলি ঘাট ও নাইখংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তে আলাদা দুটি কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে ফেরার তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে আজও বেশ কিছু পরিবারের মতামত নিয়েছে জাতিসংঘ যাদের বেশিরভাগই জানান নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তা ছাড়া মিয়ানমারে ফিরতে চান না তারা তাই আগামীকাল থেকে রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরা শুরু হবে কিনা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয় সম্প্রতি মিয়ানমার সরকার দেশে ফেরার জন্য তিন জনের তালিকা পাঠায় এর আগে গেল পনেরো নভেম্বর রোহিঙ্গাদের ফেরানোর জন্য দিনক্ষণ ঠিক ছিল কিন্তু তারা যেতে রাজি হয়নি আমি বলছি আমাদের দেশে এখন অনেক কষ্ট এখন শান্তি নাই আমাদের দেশে আমরা যাব না সারা দুনিয়ারে বিচার দিই বিচারে কি করে দেয় বিচারে যদি সুন্দর করে সমাধান করে দিই বিচারে বিচার মধ্যে লে যা দিলে चट्टी চট্টগ্রামে জালিয়াতির মাধ্যমে ওয়াকফো স্টেটের সম্পত্তি আত্মসাত ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুই ভূমি কর্মকর্তা সহ পাঁচ জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন সকালে ব্রিফিংয়ে দুদকের উপপরিচালক লুৎফুল কবির চন্দন জানান বর্তমানে নীলফামারী জেলা রেজিস্ট্রার লুৎফুল রহমান চট্টগ্রামে থাকাকালীন অপর কয়েকজনের যোগ সাজসে হাজিগনি ওয়াকফো স্টেটের একশো কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি আত্মসাত করেন এ ঘটনায় দুদকের উপপরিচালক শাহিন আরা মমতাজ বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন অপরদিকে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সার্ভেয়ার আব্দুল গফুরের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ষাট লাখ টাকা অর্জনের অভিযোগে আরেকটি মামলা হয় জেলা রেজিস্ট্রার লুৎফর রহমান ওনার সঙ্গে আরও চারজন সহযোগী রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ওয়াকফো স্টেটের একশো কোটি টাকা সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে জাল দলিল সৃষ্টি করার মাধ্যমে ওনারা সেটা নিজেদের দখলে নিয়েছেন এই অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে সার্ভেয়ার ওনার নাম হচ্ছে আব্দুল গফুর তার বিরুদ্ধে আমরা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছি রাঙ্গামাটির রাজস্থলীতে সেরা টহলে হামলায় কারা জড়িত তা এখন অনুষ্ঠিত করেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যদিও সেখানে অনেক দিন ধরে আরাকান আর্মি মক লিবারেশন পার্টি সহ তিনটি গ্রুপ সক্রিয় এ ঘটনায় আতঙ্ক বেড়েছে জনমনে আকস্মিক এ ঘটনাকে সন্ত্রাসীদের এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে নাগরিক সমাজ আবারও হিংসাত্মক ঘটনা পাহাড়ে গেল রোববার রাঙ্গামাটির রাজস্থলীতে সেনা টহলে পরপর দুবার হামলা চালায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এতে নিহত হন সেনা সদস্য নাসিম আহত হন আরও কয়েকজন হঠাৎ করে এমন ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে স্থানীয়দের ভরসা করে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই আসি এখন এই প্রশাসনকে যদি সন্ত্রাসীর হামলায় যদি নিহত হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি আমরা কিভাবে বাঁচব আইন শৃঙ্খলা নিরাপদ নাই আর আমাদের কি নিরাপদ এই জায়গায় শান্তি চুক্তির পর আঞ্চলিক দলগুলোর সংঘাতে বহু মানুষের প্রাণ গেলেও তেমন কোনো হামলার মুখে পড়েনি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাই এই হামলাকে সন্ত্রাসীদের এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তারা যে বাংলাদেশ সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এটা তার একটা ইঙ্গিত যদি আমি ভুল না করে আমার মনে হয় একটা ইঙ্গিত এবং কোন অবস্থাকেই এটাকে মেনে নেওয়া যায় না এই আক্রমণ বা এটা জেনে শুনে যেহেতু এটা পরিকল্পিত বোঝাই যাচ্ছে এগুলির প্রতি সরকারের যথেষ্ট খেয়াল দেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময় আর দেরি করলে হয়তো এমন একটা অবস্থা এসে যাবে তখন এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে চতুর্দিন আমি বলতে পারি যে এই অবৈধ অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা থাকবে এখানে শান্তি কোনোদিন আসবে না কারা এই হামলা চালিয়েছে তা স্পষ্ট করেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তবে স্থানীয় একাধিক সূত্র জানিয়েছে আরাকান আর্মি মগ লিবারেশন পার্টি জনসংহতি সমিতির মূল অংশ ছাড়াও বেশ কয়েকটি গ্রুপ সক্রিয় রাজস্থলীতে যদিও জড়িতদের ধরার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রত্যেক এলাকায় আমাদের টহল জোরদার আছে এবং চেকপোস্ট অব্যাহত আছে সংঘাতের মধ্যে পড়ে নিহত হয়েছেন এক সেনা সদস্য 
डेस्क रिपोर्ट चैनल 24 সংবাদে পর্যায় নিচ্ছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিরতি পেছে একটু পর সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারো স্বাগত চট্টগ্রাম 24 এ চট্টগ্রামে 42 লিটার স্পিরিট ও নকল বিদেশি মদের লেভেল বানানোর অভিযোগে 5 জনকে আটক করেছে পুলিশ দুপুরে এক ব্রিফিং এ সিএমপি এর পশ্চিম জোনের উপপুলিশ কমিশনার ফারুকুল হক জানান সংঘবদ্ধ এই চক্রটি বিভিন্ন বার থেকে বিদেশি মদের খালি বোতল সংগ্রহ করে এরপর স্পিরিট সহ আরো কিছু উপাদান মিশিয়ে বোতলে লেভেল লাগিয়ে কম দামে তা বিক্রি করে ফলে এসব ভেজাল মদ খেয়ে বিষক্রিয়ায় অনেকে নানা রোগে আক্রান্ত হয় সর্বশেষ 13 আগস্ট আকবরশা এলাকায় এই ভেজাল মদ খেয়ে তিন যুবকের মৃত্যু হয়েছে যুবকদের এই ভেজাল মদ সরবরাহ করে এই চক্রটি চট্টগ্রামে 3 বছর ধরে ভেজাল মদ তৈরি করে সরবরাহ করছে তারা দর্শক আগামী কাল 22 আগস্ট রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে এবং সেই বিষয়ে জানাতে আমাদের সাথে কক্সবাজার থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী নূপা আলম নূপা সার্বিকভাবে পরিস্থিতি এখন যা দাঁড়াচ্ছে তাতে কাল কি প্রত্যাবাসন শুরু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কর্তৃপক্ষ কি বলছে মূলত কালকে প্রত্যাবাসন হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা পরিষ্কারভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না তবে যে প্রত্যাবাসনের জন্য যে অনুসন্ধিক কাজগুলো রয়েছে সেই কাজগুলো চলমান রয়েছে যে কত কাল কি যে প্রত্যাবাসনের তালিকাভুক্ত থাকা রোহিঙ্গাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে আজকেও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে আমরা সর্বশেষ খবর নিয়ে যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে আজকে 40 পরিবারের মতামত নেওয়া হয়েছে মতামত তারা কি যেতে আগ্রহী নাকি যেতে আগ্রহী না এই বিষয়ে আমাদেরকে কোনো পরিষ্কার কোনো কোনো কথা বলেনি কর্তৃপক্ষ কিছুক্ষণের মধ্যে ত্রানো প্রত্যাবাসন কর্মকর্তা একটা ব্রিফিং করার কথা রয়েছে শুধু সেই ব্রিফিং করলে আমরা আরো একটু পরিষ্কার হতে পারবো যে আগামী কাল প্রত্যাবাসন হচ্ছে কি হচ্ছে না সোহেল নূপা আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী নূপা আলম তিনি জানাচ্ছিলেন রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে সর্বশেষ খবর খবর 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলায় জড়িতদের আশ্রয় না দিয়ে ঘৃণা জানাতে বিশ্ববিবেকের কাছে খোলা চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগ সকালে প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এতে বক্তারা বলেন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে চিরতরে মুছে দিতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই হামলা করা হয় ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান এই হামলার মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক জিয়া সহ অন্যরা বিভিন্ন দেশে পলাতক আছেন তাদের আশ্রয় না দিয়ে ঘৃণা প্রকাশের জন্য বিশ্ববিবেকের কাছে এক খোলা চিঠি দেয়া হয় সমাবেশে সিটি মেয়র আজম নাসিরউদ্দিন সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন তিনি যদি সেদিন শহীদ হতেন তাহলে বাঙালির মুক্তি যুদ্ধের আর যাতনা এই স্বাধীন দেশে বাস্তবায়িত হতো না আমরা নামে হতো বাংলাদেশ থাকতাম কিন্তু কার্যত এটি পাকিস্তানের ভাবধারা এই দেশে পরিচালিত হতো এবং খালেদা জিয়ার দুর্নীতিবাজ গুণদর পুত্র পুত্র তারে গ্রামান জড়িত ছিল আজকে তারে গ্রামারের বিরুদ্ধে এই দেশের স্বাভাবিক আইনি যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর রায় প্রদান করা হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হচ্ছে তিনি ব্রিটেনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাদরবনের রুমা উপজেলায় তিন জীব চালককে অপহরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে বাঙালি ছাত্র পরিষদ ও সচেতন নাগরিক সমাজ প্রতিবাদের অংশ হিসেবে শুরুতেই সকালে জেলা শহরের বাজার এলাকা থেকে একটি মিছিল বের করা হয় মিছিলটি শহরের কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বঙ্গবন্ধু মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয় পরে সমাবেশে বক্তারা বলেন নানা কারণে পাহাড়ে দিন দিন বেড়েই চলেছে সন্ত্রাসী কার্যক্রম তাই তিন পার্বত্য জেলায় খুন সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বন্ধে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি করেন বক্তারা দর্শকই ছিল চট্টগ্রাম 24 এর এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে